왔어요 조각가 브라이쥬입니다 오늘은 그렇게 유행한다는 탕으로 한번 만들어 볼 건데요 그 만들기 전에 저는 이미지에 좀 예민한 사람이라서 특이한 이미지를 되게 좋아해요 그래서 그냥 탕후루가 아니라 눈알 탕후루를 만들어서 먹어볼게요 자 그럼 시작해 볼까요? 오늘의 준비물은 도마, 물티슈 평소에 프로틴 쉐이크 뭐 해먹을 때 넣어 먹는 냉동 블루베리 그리고 눈알의 기본이 되어줄 리치 조형을 도와줄 각종 도구들입니다 아무래도 먹을 걸 만들 거기 때문에 이 알코올 수압으로 도구들을 먼저 싹싹 닦아줄게요 그리고 과일을 꽂을 대나무 꼬지입니다 요거 다이소에서 샀어요 자 그럼 먼저 리치를 이용해서 눈알을 만들어 볼 건데요 만드는 방법은 간단해요 요렇게 껍질을 까서 안쪽에 있는 씨를 제거해주면 되는데 이때 이런 식으로 리치의 배를 갈라서 안쪽에 있는 씨를 뽑아주면 은 아무래도 씨는 금방 쉽게 제거가 되겠지만 둥그스름한 구의 원형은 망가지겠죠? 그래서 이렇게 둥근 환도로 뒷꽁무늬를 똑똑 따주고 핀셋을 이용해서 씨를 뽑아주면 씨도 뽑히고 리치의 둥그스름한 원형도 지킬 수 있습니다. 이제 해동된 블루베리를 이 안쪽에다가 넣어주시면 되는데 요렇게 주름에다가 블루베리 즙을 묻혀주면 좀더 리얼한 느낌을 살릴 수 있어요. 우선 블루베리 하나 넣고 두 번째 블루베리도 심어줍니다. 일부러 두 개를 넣은 이유는 이렇게 해야 더 눈알 같아서입니다. 자, 동일한 방식으로 뒷공무늬를 따고 씨를 제거한 후에 블루베리를 묻히고 넣어주는 방식으로 여러 개 복제해 볼게요. 자 아, 이제 조금 혐오주의니까 어, 어, 에, 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 눈, <웃음> 눈알 눈 9개를 만들어 왔고요 혹시 몰라서 조금 넉넉하게 만들어 봤습니다 이게 리치의 블루베리 하나 박았을 뿐인데 완전 비상식적인 이미지가 됐죠 좋아요 이게 제가 바로 원하던 바고요 이제 이 리치들을 꼬지에 하나하나씩 꼽아 보도록 하겠습니다 역시 탕후루는 동글동글한 것들이 알알이 뭉쳐있어서 귀여운 느낌을 주는 게 포인트인 것 같아요. 짜잔! 귀여운 게 포인트라 했는데 네, 아무튼 이렇게 나왔고요. 생각보다 단단하게 고정된 모습입니다. 자, 그럼 이제 탕으로 만드는 방법도 알려드릴게요. 물 100ml 준비해주시고 팬에 부어주세요. 그 다음 백설탕 종이컵 한 개를 꽉 채워가지고 팬에 부어주시고 종이컵에 자를 대고 3cm 되는 곳에 선을 그은 다음에 그만큼 또 설탕을 채워서 부어줍니다. 저는 이거 다른 유튜버 분 레시피를 참고해서 만들어봤어요. 그래서 고정 댓글에 그 링크 올려놓도록 하겠습니다. 그렇게 강불에서 중약불 상태로 설탕을 팔팔 끓여주시면 되는데 이때 중요한 점은 이 설탕 시럽을 절대 흔들거나 숟가락으로 저으면 안 된다는 점이에요. 저는 첫 번째 시도 때는 팬을 둘렀다가 설탕 결정이 생겨버리는 바람에 실패했거든요. 그래서 아 이게 집중을 좀 해야 되는구나 싶어서 카메라 끄고 진짜 빡 집중 모드 온 해가지고 성공해왔습니다. 성공한 분할 탕후루의 모습은 이런 느낌입니다. 배경이 흰색이라서 잘안 보이길래 배경지 한번 싹 깔아주고 요렇게 어떤 느낌인지 아시겠죠? 제가 만들었습니다. 이게 실제로 물기가 있는 과일은 탕후루를 만들기가 어려워요. 그래서 
설탕 시럽을 뿌릴 당시에 키친타올로 최대한 빠르게 물기를 제거한 후에 탕후루 시럽을 끼얹어줬습니다 자 그럼 한입 먹어볼게요 <웃음> 네 정말 웃음이 나는 맛이었고요 당시에 저거 먹으면서 느낀 점을 쭉쭉 말했었는데 결론은 내혀 탕후루가 된 기분이다 라고 말했습니다 온 입안에 설탕이 곳곳에 끼어가지고 내혀 탕후루 내 입안 캔디 크러쉬 라고 쫑알거리는 모습이고요 촬영 끝나자마자 김치찌개에 퍼먹었습니다 자 그래서 눈알 탕후루 먹고 느낀 점 두가지 첫번째 쨍그랑쨍그랑 하는 식감과 물컹물컹한 리치의 식감이 대조돼서 되게 독특한 느낌이다 하지만 그 설탕 시럽에 혀가 베일 것 같은 두려움이 첫번째였고요 두번째로는 탕후루를 먹으면 그 미칠 것 같은 단맛에 마치 내가 다섯 살이 된것 같은 원초적인 기분을 느낄 수 있다 가두 번째 후기였습니다 그럼 여기까지 제 영상 봐주셔서 감사하고 다음에 또 다른 영상으로 만나요 안녕